Espectadores, amigos de Cubo TV y todos ustedes que están siguiéndonos a través de la plataforma del Espectador HN, bienvenidos una noche más al personaje de la semana. Soy Ramón Celaya y como todas las semanas traemos una persona acá para que nos cuente de todo y para que juguemos, para que hablemos, para que charlemos y para que pues ustedes también conozcan cosas que quizás no conocían de esta persona. Voy a comentarles de que está a punto de cumplir 27 años, nos acaba de decir en este momento, es Escorpio. Entonces ya vamos a preguntarle también acerca de su signo zodiacal. Es una persona que nos acaba de decir que está sumamente enamorada, está comprometida. Es presentadora de televisión, es modelo y lo más importante está con nosotros esta noche. Señoras y señores, es un placer para mí presentarles a nuestro personaje de la semana, la guapa Malubi Paz. Gracias Malubi, por esa bienvenida. Está bienvenida al espectador. Dicen? Ya días estábamos planeando esta entrevista. Ya días. Gracias a Dios, hoy se dio la oportunidad, coincidimos con el tiempo sí. y aquí estamos. Hoy se pudo dar ya por fin. Ustedes no saben cómo anduve persiguiendo a esta muchacha, pero hoy ya se dio la entrevista por fin, Malo. Ya por fin, así que agradecida por el espacio y por supuesto contenta de estar platicando con ustedes, todos los televidentes y también los seguidores del espectador. Vamos a hablar de todo. ¿Hay algo no, prohibido no. para hablar hoy? Nada. No. Se puede hablar de todo. Sí. Okay, bueno, manda sus preguntas, espectadores, ya vamos a estar leyéndolas acá porque Malubi se acaba de decir que podemos hablar de todo hoy, así que pónganse vivo. Malubi, quiero comentar, eh, quiero iniciar esta entrevista preguntando cómo fueron sus inicios en televisión, en el, lo del modelaje, porque sabemos que es modelo también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fueron sus inicios en todo esto? Bueno, mis primeras apariciones en televisión fue gracias al modelaje. Eh, inicié muy pequeña en mi departamento Santa Bárbara, yo soy originaria de la ciudad de Santa Bárbara y pues allá me invitaron en muchas ocasiones en mi colegio a ser madrina del de, de instituto en el que yo estaba estudiando, sí. eh, me gustaba bastante eso del modelaje, pues eso fueron prácticamente como la, las primeras experiencias que tuve en modelaje y televisión. Sí. Ya posteriormente en televisión nacional, eh, tuve la oportunidad de participar en los programas del ingeniero Salvador de Rala, que obviamente de todos, todos, lo todos los hondureños lo conocemos, <risa> X0 y 5 Deportivo, entonces fue como, digamos, algo ya, un salto. Sí. Eh, en televisión me, me encantaba mucho desde que inicié, todo eso era como que la gente me dice que yo tengo como conexión con la cámara, que yo Ajá. le coqueteo a la ah, cámara. Coquetele, coquetele a la cámara ahorita. Uy. <risa> otra, otra vez, hay gente que no lo vio, Malubi, por favor, eso, mire, guapísima Malubi, la cámara se acaba de enamorar ahorita, vamos a revisar, no se ha producción, no, sí, sí, está enamorada la cámara, me dicen, enamorada la cámara. <risa> sí, entonces fue algo que, con lo que tuve bastante conexión, me gustó sí. muchísimo el medio, eh, de hecho, todo el lapso que estuve estudiando pues, en el colegio, yo siempre viví en Santa Bárbara, solo viajaba a grabar los programas de X0 que los hacíamos en dos días, por lo general los fines de semana, y a veces que nos tocaba viajar, pero siempre mis maestros fueron flexibles y me daban permiso y todo ese tipo de cosas. Ya después se me dio otra oportunidad, un trabajo más estable, eh, un horario diferente, una nueva experiencia... Eh, recordemos que en X0 los programas eran grabados, sí. las modelos, bueno, yo leía los anuncios, pero no era como algo tan complejo, por decirlo así, porque sí. si había un error, pues se editaba y había solución. Sí. Ya después en el siguiente trabajo que tuve, si sí era como un poco más delicado, tenía que estar más concentrada, tuve un poco más de preparación, que fue en los sorteos del loto que, que se transmitían todos los días. Sí. Incluso cuando yo entré al loto, fui la primera presenta, porque antes se transmitían los sorteos del día, son tres sorteos al día, sí. y los de la mañana y la tarde se transmitían solo por la radio. Sí. Cuando yo entré al loto, ya los tres sorteos se transmitían por en televisión. televisión. Entonces las presentadoras, para que entraran en confianza, solo transmitían los de radio. Ajá. en inicio, y yo fui la primera que entró como quien dice, ya de lleno a televisión de un solo la metieron a Malubi sí, entonces aprendí bastante rápido porque era como el manejo de las máquinas, estar hablando viendo la cámara, después cambiar la otra cámara, ir caminando entonces sí, fue un reto pero aprendí muchísimo, estuve varios años eh, trabajando en esta empresa y muy agradecida con la experiencia de ahí pues también ya pasé a otro trabajo. En todos los trabajos que he tenido ha sido una experiencia diferente. 
Malubi, ¿esos ojos son suyos o, o son lentes de contacto? Me llama Mire la que atención. usted no es ni la primera ni la última ¿verdad? persona que me pregunta eso. Ajá, pero no, son suyos entonces. Claro, son míos. Y aunque fueran de contacto también. No, es que se, se, mira, se mira pero súper linda Malubi, pero uno siempre tiene la curiosidad. Uno sí, siempre sí, tiene la curiosidad. Vamos, vamos a ver a la cámara Malubi, por favor, para que los chicos vean que realmente son de ella los ojos, miren. Bella Malubi, miren cómo le coquetea la cámara. Miren qué lindo, sí. Guapa Malubi. Acabo de darle ahorita un regalo a todos los fanáticos de Malubi. Ahorita ya vieron la vista y ya salimos de las dudas de que realmente sí son de Malubi Paz los ojos. Sí, merecían eh, una mirada. Merecía la mirada de Malubi Paz. Malubi, ¿cómo, ¿cómo de todo este tiempo en los medios de comunicación, cómo valora todo lo que ha ocurrido en su vida? Definitivamente... Pues, en conclusión, cosas maravillosas, aprendizaje, también conocer diferentes compañeros que han dejado una huella muy bonita en mí. Sí. Eh, yo siempre he dicho, en todos los trabajos que he tenido diferentes compañeros, he aprendido algo de cada uno. Entonces, creo que eso es lo más bonito que me ha dejado los medios. También, pues, eh, sentir empatía con las demás personas, identificarme muchas veces con cosas que le, que le pasan a los demás y que en algún momento nos podrían pasar a nosotros. Entonces, creo que es una, un, lindo, un lindo trabajo y es por eso que decidí también estudiar esta carrera de, de los medios. Bueno, nosotros estábamos acostumbrados ya a ver el, el rostro y la guapa figura de Malú y Paz en el... Miren que siempre que digo que es guapa, siempre modela, miren, miren, siempre... Siempre ahí con, con el porte, ¿va? Me digo, es, esa es la palabra clave para que Malubi empiece a coquetearle a la cámara. Ya lo vieron ustedes. Cuando Malubi sale, eh, bueno, nosotros estamos acostumbrados ya a ver la, el regreso de Malubi en la televisión en tardes informales de Cubo TV. Sí. Pero de un momento a otro no la volvimos a ver y después nos dimos cuenta que estaba en un ETV. ¿Qué pasó ahí, Malubi? Uh, eh, ¿Salió en malos términos de, de Cubo TV o todo fue amor y paz? Para nada, nada de malos términos, de hecho sigo teniendo comunicación con la que era mi jefa en ese momento, la licenciada Laura, que por cierto le mando un saludo y un beso, y también con todos mis compañeros de tardes informales. Yo creo que las cosas se dan por algún motivo, eh, todos tenemos un ciclo el cual tenemos que cerrar en algún momento en todos nuestros trabajos, ya sea en relaciones, incluso sí. con nuestra familia, en algún momento tenemos que dejarlos, y pues, ni modo, así, así son las cosas, lastimosamente, pues, ya no pude seguir en Cubo y pues, en especial en Tardes Informales, que eso es, fue un reto también para mí, porque de, de pasar a ser algo serio, algo rígido, sí. pasé ya como a desenvolverme más y también fue un programa que me ayudó para, para crecer como persona, también a nivel profesional, hice cosas nuevas. Eh, aprendí muchísimo, eh, conocí personas increíbles, compañeros con los que todavía pues eh, yo me llevo y si me los encuentro los saludo, a veces nos mensajeamos o a través de redes, ese tipo de cosas. Entonces, eh, es un trabajo que dejó mucha huella en mí, espero que yo también eh, haya dejado huella en ellos y también en todos los televidentes que, que estaban pendientes de, de, de mi participación en este programa. Y pues de entretenimiento ya pasé a algo más serio, Ahora, es Ahora estoy noticia, en UNETV, ¿no? me dieron la oportunidad de ser parte de, del equipo de prensa, específicamente en la parte de noticias, presentando el noticiero Meridiano, que es de 11 a 1 de la tarde, algo totalmente nuevo que yo nunca había hecho, y pues le doy gracias a, al director de UNETV, a Ronnie Martínez, también el director de prensa, a Jorge Estrada, y a todo el equipo del canal que me ha recibido de la mejor manera, y acabamos de empezar, llevamos apenas un mes en el canal, y todo va bien, vamos aprendiendo, vamos creciendo, poco a poco, pero con paso constante. Eh, ¿Cuál es la diferencia, Malubi, de pasar de algo juvenil, jovial, por decirlo así, a pasar a algo tan serio? ¿Qué, qué, qué tanto significó eso en su vida? Pues es un paso que yo sabía que en algún momento tenía que dar porque estaba en mis planes, porque también ya me había visualizado en un futuro, en esta parte de noticias que, que de hecho Salvador en algún momento cuando trabajé con él me lo dijo, yo te veo presentando noticias a vos en un futuro. Pero como en, esa, en ese tiempo yo estaba un poco más joven, estaba todavía prácticamente adolescente, no había cumplido ni los 20 entonces, pues no se había dado la oportunidad y ya que, que se presentó en este momento, 
agradecida con Dios y la verdad me gusta, me gusta esta etapa, me siento cómoda, eh, obviamente es algo diferente, algo más serio, hasta en la forma de vestirse hay que tener mucho cuidado porque sí. uno está presentando noticias y, y sin perder la esencia obviamente de, de la personalidad que uno tiene, pero sí hay que como tener cuidado en ese tipo de aspectos. Ok, bueno, nosotros recordamos eh, que en, un, en una ocasión eh, Malubi contó que, pues, María José Alvarado fue una persona bastante importante en la vida de Malubi. Sí. Y eh, por lo ocurrido con ella, con María José, pues Malubi comentó de que después de eso quedó con miedo de seguir en el, en el mundo del modelaje y toda esa cuestión. Podría, eh, quiero que me cuente qué significó todo eso en, en su vida eh, y si realmente ya no le interesa salir en el mundo del modelaje o podríamos de repente volver a ver a Malubi nuevamente en esa faceta. ¿Qué pasaría en eso? Eh, bueno, es algo diferente. A mí, el, en sí, antes de entrar a los medios, a mí me encantaban las pasarelas, me gustaba ver los, los certámenes de belleza a nivel nacional, también a nivel internacional. Eh, en un futuro a mí me... O sea, me miraba haciendo ese tipo de cosas y sí. se me dio la oportunidad eh, en mi departamento, también a nivel nacional gané un concurso, mis Honduras Imagen, y se dio todo esto de María José justo cuando ella había ganado el certamen de Miss Mundo y nos iba a ir a representar a nivel internacional. Era un sueño que ella tenía. Y yo entré precisamente a X0 y a 5 Deportivo con Salvador porque él me vio a través de las redes sociales de ella, que yo la conocía en el colegio, fuimos compañeras, cada vez que veníamos a grabar X0 compartíamos habitación, porque obviamente ninguna de las dos vivía en Tegucigalpa, entonces sí. nos pagábamos hospedaje, nos quedábamos juntas, y conviví bastante con ella, eh, lamentable lo que pasó, y después de eso sí es como que uno queda como un poco indispuesta para seguir participando en ese tipo de cosas, porque... Obviamente uno está expuesto, siempre hay personas que se acercan con una mala intención, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y está descartado entonces su regreso al modelaje o podríamos pronto quizás volver a verla en esa faceta? Aún? Depende qué tipo de modelaje, porque pasarelas y eso, después yo sí hice pasarelas que trabajaba con, con tiendas de ropa, pero certámenes en sí creo que no, tal vez algo que tenga que ver con los medios puede ser, pero como nuestra belleza latina, algo así, que, que son concursos internacionales que, que son de bastante peso y que obviamente una figura que sale en los medios desearía estar eh, en un evento de esos. ¿Considera usted que estaría preparada para concursar en algo como nuestra belleza latina? Creo que nunca se está preparado del todo, sí. pero con el tener el deseo y saber que uno puede lograr cualquier cosa, basta, como quien dice, para lanzarse y intentarlo, nada se pierde. Ya tenemos ejemplos como, bueno, por fin se nos dio la corona con Sí, Cirey. con Cirey. Saludos para Cirey Morán. Un orgullo de nuestro país, definitivamente. Mujeres que han destacado a nivel internacional. También la que era bailarina, que se me escapa el nombre, también ella que quedó en segundo lugar en nuestra belleza latina. Eh, también... Yaritza Owen, que quedó en segundo lugar, son sí. mujeres que, o sea, han destacado y que también han tenido su participación en medios a nivel nacional y que estén pues triunfando en el extranjero es un orgullo y también una motivación para uno como mujer. Entonces, podríamos, ¿no podríamos descartar de que usted pueda concursar en, en no. algo así? Esperemos que a futuro se dé. A futuro vamos a tenerla, ella todavía está súper joven y tiene todavía muchas cosas por delante que podríamos tenerla ahí con... con pues con toda su belleza ahí en nuestra belleza latina. Ojalá. No se descarta entonces. <risa> sí, esperemos que sí. Malui, ¿cómo llega, cómo llega un ETV, Malui? Porque mucha gente decía, pucha, ya no la miramos en, en tardes informales, ya no la miramos en cubo, y de repente, pum, la miramos en una. ¿Cómo llega usted ahí? Eh, pues se dio por una reestructuración que se dio en el canal, eh, nueva programación también. Recordemos que ellos son afines al gobierno y muchos de los presentadores que estaban... Antes, pues ahora tienen cargos públicos y habían espacios de noticias y otros programas que, que tenían que ser o sea, presentados por, por otras personas y ya los compañeros estaban como saturados de trabajo. Entonces me contactaron, me dijeron, tenemos espacio para noticias, si quiere venga para explicarle y todo. Entonces me reuní con ellos, ya me dijeron cómo estaba la cosa, 
solo era el noticiero, ese, ese es mi horario, solo las dos horas del noticiero y también apoyarles ahí en, en, en lo que se pueda, programaciones diferentes, redes sociales. ¿Es libre de hablar lo que usted quiera ahí? ¿Es libre de ser del partido que quiera, de emitir su opinión? No, no hay nada de restricción, obviamente respetando la, el lineamiento que tiene el canal, pero no tenemos, no tenemos límite de nada, ni nos dicen tienen que decir tal y tal cosa, para nada. Como mujer, ¿cómo, ¿cómo ve el desempeño que ha tenido hasta el momento la presidenta Xiomara Castro? Pues de admirar, porque el país ya estaba como en decadencia cada vez más, y esperemos que siga así, que, que siga haciendo cosas buenas por el país. De hecho, hoy presentamos una encuesta que el 65% de la población está contenta con el trabajo que, que está haciendo la presidenta, y esperamos que siga creciendo para, para sacar adelante de, de, de todos los problemas que teníamos antes. Bueno, ahora miramos a Malubi en una faceta diferente, presentando noticias, ustedes la miran como más seria y toda esa cuestión. ¿Cómo, cómo es Malubi fuera de las cámaras de televisión? Ya cuando no hay espectáculo, ya no hay nada y ya solo tiene que ser Malubi. ¿Cómo es en ese momento? Yo soy igual, yo soy igual en la cámara. Bueno, ustedes cuando llegué me vieron, sí. hablé, lo saludé tranquilo y así soy. O sea, me gusta ser como... Eh, relajada, nada de creída como dicen por ahí. ¿No es creída, Malubi? Para nada. Para nada, nunca. Yo le digo a la gente, si usted me mira en la calle o en algún lugar público, porque por lo general yo ando sola. Entonces, cuando yo ando sola, ando como rápido o haciendo... Al lado, vamos a 180, vamos, Malubi. Sí, yo camino rápido y voy acá y allá. Entonces, yo voy como en mi mundo, como dicen. Ajá. Entonces, obviamente, yo voy a ir seria. Y yo cuando estoy seria, por lo general que no estoy hablando ni nada, me miro como bien, doy miedo. <risa> sí, sí, entonces, pero no, cada vez que me vean o algo saluden, yo soy así, siempre, no me gusta fingir ni aparentar lo que no soy. Ajá. Oscar Herrera, ¿qué podríamos hablar de Oscar Herrera? Mire cómo le cambió la carita, Malu, ¡ay! Le cambió la carita ahorita hasta se ruborizó. Sí, ¿Cómo es la relación que... con, con Oscar? Él es actor, ¿va? Sí, él es actor, sí. es el protagonista de Amor y Frijoles, que sí, es una de sí. las películas hondureñas que más ha destacado. Eh, y pues muy bien, la verdad, gracias a Dios, tenemos una relación muy bonita. Eh, creo que la más sana que he tenido hasta el momento. ¿Y le ha enseñado a actor algo él? Nada. Nada, no le ha enseñado nada. No puede actuar, usted no, no puede. No, y ya me dijo que si se le da la oportunidad, va a volver a la actuación. ¿Ah, de veras? Sí, entonces yo le dije que yo también. Ah, bueno, entonces en exclusiva podemos ver pronto a Malú y Paz en una película hondureña. No, y les cuento. O, o en internacional. Exclusiva. En exclusiva. Ajá. Esto no lo he dicho en ningún medio. Exclusiva. Ni, ni siquiera en mis redes sociales. Ya me hicieron una propuesta. Ajá. De uno de los mejores directores últimamente en el país. Se trata de Abraham Espinosa. Ajá. Ella me dijo Malú y para la próxima película te voy a ocupar, que va a ser a inicios del otro año, entonces esperemos que se acuerde que me dijo eso y me llame. Va para la pantalla gigante entonces, Malú y Paz. Pues sí, sería bueno, me gustaría la verdad como tener esa nueva experiencia también. Bueno, el espectador HN va a estar cubriendo ese evento y vamos a tener en exclusiva también a Malú el día que estrene la película. Perfecto. me Va pagado, bien. va pagado. Estamos, claro. estamos pactando algo es con Malú y... Si no lo cumple, aquí están los espectadores ya listos para, para caerle en vaca a Malubi. Le vamos a mandar mensaje. <risa> para hacerme el reclamo. Sí, vamos a hacerle el reclamo a Malubi. <risa> ¿Y, ¿Y cree que se siente capacitada para actuar? Creo que sí. Al final, la televisión también es una actuación. Sí. Sabemos que nosotros como personas tenemos problemas, tenemos días en los que no andamos de ánimo. Pero antes yo estaba en un programa de entretenimiento y yo tenía mis problemas, pero yo tenía que ir con la mejor cara, a dar lo mejor de mí, porque a los televidentes no les importa nuestra vida privada. O sea, sí. tal vez sí quieren saber, pero no les va a gustar de que yo vaya con una cara triste o enojada. Entonces, eh, al final también la televisión es un tipo de actuación que obviamente es más relajado, no tan, no tan rígido como el cine, que obviamente tiene sus, eh, su complejidad y lleva un proceso. Pero eh, creo que sí. Es celosa usted, María. Sí es celosa. Ojo, no lo niego, pero tampoco soy tóxica. ¿Le ha hecho algún, algún acto de celo a, a su pareja? No. ¿Nunca? No, así... Pero alguna vez ha hecho algún acto de celo, me imagino. Claro, si algo no me parece, yo pregunto. Yo Ajá. digo, ¿por qué esto y esto? Porque todo tiene una explicación. Quiero que hagamos una cosa. Vamos a ver si, quiero saber si Malubi realmente está hecha para la pantalla gigante. 
Quiero que ahorita me dramatice una escena de celos ahorita, como de esa novia tóxica. Quiero que me haga una escena como de esas novias tóxicas, súper tóxicas, que le encontró un mensaje a su esposo en el, te en, en el teléfono. ¿Cómo, ¿Cómo actuaría Malubi? Si tuviéramos que hacerlo, eh, vamos, en, vamos a ver <risa> que respire primero, que respire primero Malubi. Las buenas vibras. Bueno, tres. Bueno, lo voy a hacer en, como, en como tres. tal vez yo puedo hacer con mi personalidad o algo así. Ajá, bueno. En tres, dos, uno. Bueno, lo voy a hacer como que es usted, para que haya como una pequeña interacción, porque yo Ajá, la no, claro, así. sí. Ok, entonces digamos que usted es mi galán, por decirlo Ajá. así, que es Oscar. Entonces, vamos a ver, tres, dos, uno. Ajá. Bueno, yo vi que te cayó un mensaje de una persona. Amor ¿Quién era... ¿Quién es Karen? Karen, amor, es la secretaria de mi trabajo. Es la secretaria de mi trabajo. Me estaba diciendo que voy a una reunión de trabajo mañana. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Viste bien la conversación? Yo no conozco ninguna Karen que haya trabajado con vos. Es porque no te la había presentado, amor. Ella es nueva, solo lleva una no, semana de trabajo. No, yo que te vas al baño y estás una hora que si estás en el teléfono y no puedes contestar un mensaje si yo estoy a la par, entonces ese tipo de cosas no me parecen y no es normal. Amor, me han caído mal las cosas ahorita de, de comida. No, o me das tu contraseña en ese momento y quiero ver el chat con la tal Karen, o si no, esto no va para ningún lado. Amor, pero es que se me olvidó la contraseña, realmente no, no sé cuál es. No. Acabo no de cambiar puede. celular, vos fuiste vos a la conmigo. la contraseña de mi celular, yo te doy mi celular si vos lo ocupás para algo, una llamada, y yo no puedo tocar el tuyo, ¿por qué? Amor, pero es que no, no tengo nada acá, amor. Mira, se bloqueó. No, seguro esa mujer es tu amante, seguro se están viendo, con razón. Salí si no contestas el teléfono. Amor, no lo contesto porque se estaba en vibrador, nunca no, lo escucho. No, la verdad es que hasta que yo no sepa qué hay en ese teléfono, ya me imagino. Grupos con tus amigos, hablando de mujeres, mandándose fotos, mandando videos indebidos. Amor, vamos a terminar la relación con el teléfono. De esas que andan ahí en redes sociales. Amor, pero yo nunca le he mandado un pack a nadie. No, ¿sabes qué? Terminamos. Ya no. Así de Me simple. Me de aquí, tené la diva. ¡Ah! ¡Bravo! No, tenemos, tenemos, tenemos a Malubi que realmente va a ser una... Gran... Yo, bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo vi esta cuestión, no como actuación, vi que realmente era como lo más natural del mundo. Verdad. Le salió, yo creo que es como un poco tóxica, Malo. <risa> no, pero mire, ustedes pueden ser celosas, mujeres y hombres también, pero nada de llegar a la violencia, por favor, porque ahí sí ya no. Malo, muy bien, Malo. Malo, <risa> excelente actriz. La vamos a ver el próximo año en la pantalla gigante. Vamos a ver a Malubi en exclusiva, bueno, lo sí. acaba de, cantar, de contar ahorita. Entonces, tenemos que estar pendientes. Ya la vimos. Realmente la actuación la hizo como si fuera realmente la vida real. ¿Será? Sí. No puedo ser peor, yo creo, pero no me sentía en la confianza de gritarle tanto. <risa> no, me hubiera gritado. Aquí todos estamos en confianza. Sí. Faltó la cachetada. Faltó la cachetada. Sí. Bueno, pero vamos a hacerlo después entonces. Pero voy bien. Sí, vamos bien, vamos bien. Yo creo que, que Malubi va a tener éxito en la pantalla gigante. Vamos, <risa> vamos a ver a, a Malubi pronto ahí en la, en la pantalla gigante. ¿Cuál es el reto más grande que ha, que ha superado con Oscar? Ah, Como bien. pareja. Todo este tiempo que llevan juntos. Creo que varias cosas. Hubo un momento en el que él no tenía trabajo, en la parte de la pandemia que todo se se detuvo y yo tampoco, entonces fue como en, en ese, nos apoyamos demasiado, que fue como dijimos, no, si estamos el uno para el otro en este tipo de momentos, es porque sí, o sea, hay, hay amor, eh, hay esa comprensión también, porque eso es lo que hace una pareja, entender el, el mal del otro y también ser parte de eso, eh, cuando él estaba enfermo o yo estaba enferma también, siempre ha estado pendiente de mí, creo que así, eso es como lo más significativo al final en una pareja y, y, y los retos que más se pueden superar, porque al final es tipo de malentendidos y cosas, al final eso para mí no, no tiene como el valor para decir, sí, es esa persona la correcta, sino que es otro tipo de cosas. ¿Piensan casarse? ¿Piensan tener hijos? Bueno, sí, yo quiero ser mamá, es, es uno de mis... De gemelos, me acaba de decir ahorita, sí. de gemelos. Sí. <risa> 
Y si se pueden mellizos, así, niña y va Ajá, mejor. no sabe Oscar lo que le espera. ¿va? <risa> Ahorita después de esta entrevista, Oscar se va a poner preocupado. <risa> bueno, todavía no tengo anillo, pero no es que le esté... No es que le esté en directo, va, un... pero... Sí, pero por favor, Oscar... <risa> sí. Todavía no tengo anillo, Oscar, por favor, le dice, por favor. Todavía Oscar, hay tiempo. Ya hace falta algo aquí, Oscar, le dice. <risa> no, la verdad es que yo pienso que las cosas es mejor llevarlas paso a paso, no tomar las cosas a la ligera, al final estamos juntos y si se da, pues más adelante, ahí veremos qué pasa. Bueno, señoras y señores, tenemos a la guapísima Malú y Paz, que va a platicar muchísimas más cosas con nosotros y vamos a hacer muchos experimentos en esta entrevista, así que usted no se lo puede perder. Vamos a una pausa comercial y al regresar, seguimos con el personaje de la semana, nuestra guapísima Malu y Paz. personaje de la semana, la guapísima Malú y Paz, hoy ha hecho de todo en esta entrevista, ha modelado ha, ha coqueteado con sus ojos, eh, los ha enamorado ha hecho de todo, nos ha contado muchas cosas, eh, bueno estábamos hablando también otras cosas extra cámara, entonces hoy nos hemos divertido y la hemos pasado bien, ustedes nos miran aquí parados y es porque, como ustedes recuerdan Malú y ha sido modelo, entonces nosotros Queremos aprovechar que tenemos a Malú y aquí para que nos regale una pasarela. Vamos a recordar los tiempos de modelo de Malú y mío. que nos regale una pasarela como si estuviera en un certamen de belleza y más que anda preparada, anda súper guapa, anda súper linda, maquillada, o sea, anda perfecta para la ocasión. Yo creo que sabía lo que, a lo que venía hoy. Entonces, quiero de que yo me voy a hacer un, a un lado, estamos, estamos bien aquí, me, me, me voy a, a mover un poco. Porque a vamos, de vamos a, a, a dejar a Malú y Pasolita para que usted eh, pues pueda apreciar un, una pasarela que nos va a regalar Malú. Entonces, señoras y señores, estamos en el certamen de belleza, el espectador HNQ TV 2022. Y en esta ocasión, desde Santa Bárbara, <risa> tenemos a la guapísima, a la bella, a la incomparable Malú y Paz. Uy. Malú y Paz nos modela su hermoso vestido color negro con una falda súper roja, súper bonita, unos elegantes tacones que la hacen medir más del 1.70 que ya nos contó que mide. Y es guapa, es elegante y hoy está con nosotros en El Espectador HN y en Kibo TV. Me modela la cámara y es guapísima. ¡Eso! Como es la modelada, más Ma o menos. Malú, pero todavía, todavía lo recuerda, todavía. ¿Será que lo pensamos? Yo creo que sí. Por favor, <risa> eh, queremos, eh, queremos que todos ustedes vayan a comentar en este momento a las redes sociales de Malú y Paz y exijamos que Malú y vuelva al modelaje, que vuelva a las pasarelas de forma <risa> profesional y que vuelva a representar eh, a todas esas mujeres guapas y que sea modelo de Honduras y que ¿Por qué no? ¿Qué tal que sea mi Honduras, Malú? Verdad, Entonces, todavía. por favor, vamos a comentarle en las redes sociales de Malú y Paz para que ella vuelva a esa cuestión del modelaje. Por favor, Malú, lo necesitamos. Los fans lo pedimos, Malú. No, y me sigue encantando el modelaje. Creo que es una de las cosas que a cualquier mujer le gustaría hacer, ¿verdad? Entonces, lo vamos a pensar, vamos a ver. Lo vamos a pensar. Sí. Va pagado, va, promesa. Vaya, ya tenemos prometido. varios tratos. Ahí. Hay varios tratos acá. Nos vamos a sentar, Malú, y para... Vaya. Para seguir eh, con nuestra entrevista, eh, bueno, entonces ya hay un, ya estamos súper, eh, o mejor dicho, Malú está endeudada con nosotros, está endeudada sí. con los espectadores, eh, entonces hay muchas cosas que salen de este programa y que de verdad las tiene que cumplir Malú. Lo cumplo, lo cumplo, créanme. Sí. Malú, bueno, antes de seguir con nuestra entrevista, yo eh, 
tenemos eh, algo que hemos implementado en el, en el personaje de la semana y es, tengo muchísimas preguntas acá. Tenemos un minuto en el cronómetro. Entonces, en ese minuto yo voy a saltar un montón de preguntas. Entonces quiero que usted me conteste con lo primero que se le venga a la mente y que sea lo más sincera que pueda. ¿Cultura general o qué? De todo un poco. Ay, Cul cultura malubística es. <risa> okay. A mi estilo. Sí, al estilo de Malú. Vale. Porque vamos a saber muchas cosas que siempre hemos querido saber okay. de Malú y lo va a contestar en este momento. La pregunta es, ¿cuál es el récord, la cantidad de preguntas que más han contestado? Eh, bueno, no tengo ese dato, pero lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir porque son bastantes. Y ahí, eh, ahí me dice usted más adelante si lo cumplió. Sí, vamos a ver si lo cumplió Malubi. Entonces, vamos a decir, vamos en 3, 2, 1, 0. ¿Qué es lo más atrevido que ha hecho con su pareja Oscar? Íntimamente o alguna cosa que ha hecho con él. Ay, no, quedada ya, ya perdí. No, siga. Um, hacerlo al aire libre. ¿Al aire libre? ¿A dónde fue? Podríamos saberlo. Ay, Dios mío, sin detalles. Sin detalles. Eh, 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 queremos saber el lugar más atrevido que lo ha hecho. Solo dígalo. No vamos a pedir explicaciones. No, al aire libre. Ustedes imagínense cualquier cosa. O sea, obviamente, no había más personas, obviamente. No, tampoco nos vamos a exponer a eso, pero cosas de pareja. Bueno, ante, ante lo que ocurrió con el jugador Romel Kioto, ¿realmente usted fue o no fue infiel con Romel Kioto? ¿Sí o no? No. ¿No fue? No. ¿Por qué cree usted que él se inventó eso? Porque obviamente quería seguir conmigo, pero no voy a entrar en detalles de ese tema. ¿Qué fue lo que físicamente le gustó de Romel Kioto para que usted le, lo aceptara como pareja? No, la verdad fue que lo empecé a conocer y vi que era diferente, pero al final uno se equivoca con la persona. Si pudiera andar con un jugador diferente a él, ¿con qué jugador sería? Ninguno. ¿Con ninguno? ¿Qué piensa de los jugadores en Honduras? No, no tengo nada en contra de ellos, pero no, no lo pensaría como para una relación. ¿Quién es la persona que menos agrada en la televisión? No, creo que nadie, todo el mundo me cae bien. ¿Aceptaría una diputación o alguna candidatura para diputada? Tal vez, tal vez. Y la última pregunta, porque ya me decían, ya contamos el tiempo, dice, ya estamos en tiempo, pero sí queremos hacer la pregunta. Ok. Si pudiéramos saber qué tan hot, lo vamos a decir en inglés para que no haya problema, qué tan hot se considera Malú y Paz en la cama del 1 al 10, ¿qué podríamos decir? Del 1 al 10. ¿Qué? 20 de 10. 20 de 10. <risa> es súper hot. Malú y quema la cama, la enciende, la no, prende, bueno, la que, quema la cama. Es que creo que es parte de mi personalidad y también por mi signo, lo mencionaba yo, somos los escorpios, somos apasionados, somos entregados, entonces creo que por esa parte también puede ser. ¿Qué es lo más loco que ha hecho íntimamente, Malú? No, creo que lo normal. ¿Lo normal? ¿Qué es lo normal? No, es que obviamente uno tiene como sus, ahí, sus técnicas, sus secretos y todo, pero... No, 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 no me gustaría entrar como en ese detalle porque la gente ya va, va a quedar con eso. Ahí ya, no Malú es así. Ya va a estar pensando entonces. Sí, no, no. Pero un 20 de 10 Malú entonces. Sí, pero en general tampoco cosas malas, no se imaginen cosas indebidas. Lo, lo normal que puede pasar íntimamente con una pareja entonces. Mm. Ajá. Eh, ¿Y cómo es su pareja con usted? ¿Se siente satisfecha con él? Sí, definitivamente. Eh, en todos los compaginan aspectos. en todos los aspectos en todos, sí, nos entendemos, yo soy como más temperamental y él es como más de tranquilizarme y eso entonces es como que sí, encajamos bien eh, aparte de salir en televisión, Malu, usted tiene otro empleo eh, tiene otra cosa laboral que haga? Sí, trabajo a través de mis redes sociales, con diferentes marcas, eh, les hago publicidad, entonces es como también otra parte de mi trabajo que lleva tiempo, dedicación y obviamente pues agradecer a, la, a las marcas que confían en mí porque eh, eso es un referente también para uno en su trabajo. Bueno, ya vamos a hablar también de Close and Malubi, ¿cierto? Ah, ya, sí. ya vamos a hablar de Close and Malubi también para que ella nos explique más a detalles acerca de eso. Bueno, Luis, eh, ¿cuántos años podríamos decir en los medios de comunicación entonces? Uy, uh, ya como nueve años. ¿Qué hace falta en su vida todavía? Que todavía dice, todavía tengo pendiente esto, esto y esto y esto. ¿Qué hace falta? Bueno, estoy por graduarme, que es una de las metas que siempre eh, he tenido. Y por diferentes circunstancias, eh, pues he tenido que hacer pausas. Pero lo, lo retomé y ya estamos a punto de finalizar. De hecho, voy a hacer la práctica en el canal. Eh, en un ETV y ya posterior a inicios del otro año ya graduarme. 
¿Cuál es, ¿Cuáles son sus sueños posterior a que, su, a que se pueda graduar? ¿Piensa en salir del país? ¿Qué, qué, qué piensa hacer usted? Bueno, eh, me gustaría seguir en los medios, porque es algo que me apasiona, que me gusta, pero también me gustaría como tener mi propia empresa, que ahí va un poco de, de lo de mi proyecto, entonces también tener ya mi familia consolidada, tener mi casita, eh, también viajar al extranjero porque allá tengo mis hermanos que están en Estados Unidos, también mi mamá y mi otra hermana que vive en España, entonces me gustaría también como hacer un viajecito. Ya tengo planes por ahí, entonces vamos a ver. Nos vamos a ir aunque sea en la maleta con Malui. Le voy vamos a mandar a un video, le voy a decir saludos a todos los seguidores del espectador sí, cuando no. estemos allá por Europa. Bueno, mire Malui, yo voy a anotar todas esas no, promesas. Voy a... Las voy a anotar y todas las que vayan fallando vamos a hacer una nota. Promesas y cumplidas de Malui y Paz con el espectador HM. <risa> bueno, entonces no, no queremos... Eh, que, nos vaya, que nos vaya a mentir nuestra querida Malubi. Para nada. Malubi, eh, bueno, hemos visto de que muchas personas que son así, tan guapas como usted, eh, siempre buscan salir a, al extranjero a, a desarrollarse en esta cuestión del periodismo, en esta cuestión de los medios de comunicación. ¿Es su sueño eso? Sí, si se me da la oportunidad, obviamente lo aceptaría. Ojalá que en un futuro se pues, eh, pueda dar. Eh, una propuesta de este tipo de una cadena internacional que sabemos que ya varias hondureñas están destacando en diferentes medios internacionales y pues ese es el sueño de toda periodista yo creo hondureña ¿Cuál es su sueño frustrado? Frustrado. Hasta el momento, que, que usted siempre quiso eso, porque la gente siempre mira a las chicas preciosas en televisión un montón de fanáticos, seguidores y todo, pero todos tenemos un sueño frustrado, sí. entonces queremos saber cuál es el de Malubi si, si pudiéramos, algo que siempre quiso ser y no, no, no se pudo. No, creo que lo que he logrado hace el momento siempre fue de las cosas que quise. ¿O será que no soy una mujer caprichosa, por decirlo así, como que se aperra a las cosas o que eh, se va a poner mal por, por no lograr al, al, algún tipo de meta que tenga? No, no, no he pensado así como en algún sueño frustrado. No, creo que no. Estoy agradecida con todo lo que se me ha dado hasta el momento. Nosotros ya vimos y, y, y entendimos de que Malú está ciegamente enamorada, está feliz, está contenta, dice, <risa> le está pidiendo el amigo a su pareja que no se pone vivo y toda la cuestión. Sabemos que ahí hay amor y todo. Ajá. Pero si, si Malú no hubiese, no hubiese conocido a, a su pareja, ¿quién de los medios de comunicación sería, cree usted, el indicado para que encajaría con Malú? El, el, alguien que siempre, quizás, no es que estuve enamorada, pero quizás usted decía, ese chavo es guapo, es atractivo de los medios, me gusta. ¿Con quién se hubiera quedado de los medios de comunicación? Fíjense que he tenido compañeros muy guapos, porque obviamente hay que aceptar con, cuando un hombre es guapísimo. Sí. Pero nunca eh, me ha pasado por la mente como tener una relación, o incluso, obviamente, algunas personalidades por ahí me invitaban a salir y todo, pero... Nunca me pareció, porque siento que estar como en el mismo medio es, es bien complicado por el, por el tema de los chismes y ese tipo de cosas, y, y menos con compañeros de trabajo, entonces, no, nunca. ¿Pero con quién se hubiese aceptado salir de todos sus compañeros que ha tenido? ¿Con quién hubiese, que, que siente usted que había algo ahí, o sea, o por lo menos había la conexión, la química entre los dos? ¿Con quién hubiera sido? O, o quizás no compañero de trabajo, pero algún colega o alguien. No sé. Es que yo soy como bien complicada, por decirlo así. Para que alguien me llame la atención, tiene que ser como bien difícil. No, no es así por así. Entonces, de los medios creo que nadie. Ajá. El chocolate. Sí, estado, el chocolate de la vainilla, Malu. Me gusta el chocolate blanco. Ajá. Sí. Ajá. Bueno, están, están cortados ahí todos, los que son chocolate oscuro están cortados ahí. No, 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 andan mal ahí. Bueno, so, solo queríamos a, eh, dejar claro eso, ¿verdad? Entonces, para que no se nos vaya a poner celoso ahí su pareja y que después le diga, ah, el muchacho le estaba preguntando cosas ahí. Sí, entonces. ¿Siente que alguna mujer le tiene envidia, Malú? Aquí en los medios de comunicación. ¿Ha tenido algún tipo de roce o choque con alguna mujer en medios de comunicación? Eh, no. Bueno, Nunca. siempre hay como pequeños comentarios que surgen, pero si yo no lo escucho directamente, es como que sea mentira. No me gustan ese tipo de cosas, de chisme, de andar como en controversia, peor. Entre mujeres siento que es un error 
y se ha visto mucho en redes sociales de personalidades de los medios, eh, modelos que a veces se, se ponen como a, a, a tirarse indirectas en sus redes sociales, tal vez por hombres. Entonces creo que no vale la pena y si han comentado algo de mí, yo mejor lo ignoro porque no, no me gusta eso de, de, de estar en controversia con mujeres por cosas que no. Eh, ¿Nunca tuvo roce con ninguna? Nadie, nunca. No, que yo recuerde, no, <risa> con nadie. Ajá, nadie. bueno, es que nosotros solo transmitimos las preguntas que hacen nuestros espectadores, ¿verdad? Claro. Entonces, solo para que estemos claros en eso. Eh, Malubi, eh, ¿qué podríamos decir que todavía le hace falta en los medios de comunicación? ¿Qué todavía me hace falta? Bueno, creo que una de las cosas más importantes es que uno nunca deja de aprender. Todos los días hay algo nuevo que, que uno adquiere en su conocimiento, en su experiencia, eh, en el medio que se desempeña. Y con bueno, los medios creo que ya he hecho un poco de todo. Radio hasta, hasta en un programa estuve de, de la universidad que me tocó porque llevaba las clases. Puma Informa. Ah, no, usted estuvo en la, en la sí. metro, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. sí. Entonces estuvimos en radio, eh, también en la parte escrita ya... Eh, obviamente cuando uno está en tele le toca hacer sus notas y todo pero no sé ah, creo que tal vez en el área de deportes me faltaría, hice algunas notas cuando estaba en la revista pero nada así como full en un programa en sí de deporte y me gusta mucho el deporte, tal vez más adelante se ve como que tenga ambas cosas ¿no? ¿y cree que está hecha para los deportes? Sí. ¿le gustan los deportes? Sí, me gusta. ¿es olimpista o es motagua? soy olimpista ¿hoy en olimpia? sí Ok, bueno, entonces ella dice de que hoy, eh, bueno, pero Olimpia ya jugó. Entonces, estamos esperando la vuelta del de, próximo miércoles Vamos con, ver, con el Motagua. Clásico. Creo que es el miércoles o el jueves la vuelta de entre Olimpia y Motagua de la CONCACAF League. Entonces, estamos seguros de que Olimpia va a pasar. Entonces. Olimpia, tenemos la fe como aficionados, obviamente, en las malas y en las buenas hay que estar. Vamos a ganar la última edición de la CONCACAF Conca League, entonces. Vamos a ganar. Sí. Vamos a ir un día al estadio a ver a la Olimpia con Malubi. Nos sí, vamos a llevar yo, a Brian Manegas. Yo, de hecho, cuando tengo tiempo libre y hay partidos, ahí me voy para el estadio a ver. Bueno, va, vamos a pedirle a Malubi, es cierto, yo he visto las historias de Malubi, vamos a pedirle a Malubi que nos invite más bien. ¿Verdad? Que nos vamos, invite, a ver, entonces, que nos invite a ver los partidos de la Liga Nacional de Olimpia ahí desde de, de, el palco. Palco, sí. o sea, por lo menos. O sea, por lo menos. O sí. hasta son, yo he ido hasta Sol, le cuento. En serio, ¿y qué, y qué pasa hasta ahí? Cuando, es la sensación estado. ahí, va. Sí, ahí es como que se siente más la euforia de los aficionados y todo, pero siempre da un poquito de temor porque a veces pasan ahí disturbios y uno obviamente va a disfrutar, no quiere que le pase nada más. Pero nunca le han tirado nada ahí, Malubi. No. Sí, de, de, eso, de esas cosas raras que tiran. No, nunca me ha pasado tío. nada malo. <risa> nunca me ha pasado nada malo, gracias a Dios. Por lo menos ha, ha estado tranquila en sí, ese aspecto. Sí, sí. Bueno, Malubi hoy sale pero llenita de compromiso. De compromiso. Sí, Aquí ya nos ya. dijo que nos iba a llevar a... Hay 10 compromisos ahorita, ya nos acaban de decir. 10 compromisos tiene con nosotros. Está pero endeudadísima con el espectador HM. Sí. Entonces, bueno, ojalá que no. Los vamos a apuntar y se los vamos a mandar a Malubi. Lo tendré en cuenta todo. Correcto. En la lista. Malubi, cuénteme más acerca de Closet Malubi, cómo nace la idea. ¿Qué es Closet Malubi para la gente que no sabe? Bueno, Closet Malubi es eh, una idea que nace porque en mis tiempos libres yo. A mí siempre me ha gustado como la, la parte también del negocio y por eso les mencionaba que a futuro pues yo, yo quería ya tener mi empresa, eh, igual estar en los medios eh, de, de forma simultánea y pues eh, obviamente en ese tiempo yo no tenía dinero para invertir y yo pues, siempre soy como que compro bastante ropa y solo la uso una vez o dos veces por mucho y ahí la tengo guardada. Entonces dije yo, bueno, voy a, voy a abrir una página y porque muchas... Eh, de las chicas que me siguen, me preguntaban, ¿dónde compro esa blusa y dónde compro ese jean o tal prenda? Entonces era como que me preguntaban bastante de mi ropa. Entonces yo les dije, bueno, chicas, voy a decidir eh, abrir una página para mostrarles las prendas que yo ya no voy a estar usando y que están en buen estado para que ustedes, si les interesa, pues me escriban y todo y hacerles... Entonces al final eh, lo tuve como en pausa, Después, cuando salí de Cuba, que tenía más tiempo, lo retomé y me fue muy bien. Eh, de hecho, de eso estuve como subsistiendo, como dicen. Eh, todos esos meses fue mi entrada eh, de, de dinero. Eh, gracias, por cierto, a todas las chicas que confiaron en mí, que me escribían desde San Pedro Sula, de diferentes partes del país y aquí en la capital. 
Y yo les hacía sus envíos, incluso yo misma iba a entregárselo, las conocía, las saludaba. Y obviamente les daba las prendas a un precio bastante accesible, tampoco era para aprovecharme, sino para también pues como tener esa experiencia e ir metiéndome, como dicen, a, a la parte de, de ya tener una idea de, de lo que quiero y que vaya creciendo. Entonces, ahorita que volví a lo del trabajo, lo he dejado un poco ahí, pero siempre estoy como pendiente, tengo fotos y todo de la ropa, y es mi ropa, no es nada de ropa nueva, ni como que voy a, a hay muchas tiendas que, que suben ropa usada, obviamente en buen estado también, pero la ropa que yo subo es la ropa, por eso el nombre Closet Malubi, que es ropa que yo tengo en, en mi armario, y, y que a las chicas les gustan, entonces por ahí también tienen esa opción de... Bueno, de entonces, si en pocas palabras, entonces todas aquellas chicas que miraban a Malubi en televisión y decían, pucha, qué bonito ese vestido, qué bonita esa blusa, qué bonitos esos zapatos, entonces ya pueden hacer lo suyo, entonces ya pueden sí. cumplir el sueño de portar una prenda que Malubi pase, puso. Sí, definitivamente, yo tengo ropa para toda ocasión, bueno, los vestidos que son elegantes, brillantes esa temporada que viene de graduaciones, también temporada navideña, que uno anda como esta ropa más con brillos y, y, y un poquito formal, pues yo tengo vestidos que incluso solo los he usado una vez, o cuando iba al programa que solo duraba una hora, y de ahí ya, a guardarlo, a lavarlo, a guindarlo. Entonces, tienen la opción, ahí me pueden escribir a través de mis redes sociales o directamente eh, en la página Closet Mal. ¿Qué piensa usted acerca de otras chicas que también se dedican a, a sus tiendas en línea? Hemos visto a Nirvana, que está también con su tienda en línea. Hemos visto otras personas, eh, Milagros, también ha vendido en su, en su tiempo también ropa en línea. Sí. ¿Está mal eso? Que hay mucha gente que lo, lo ve como que, ah, que esa chava, todas están sacando ya tiendas en línea, que todo eso. ¿Qué, qué piensa usted acerca de ese tipo de comentarios? No, la verdad es que no lo veo mal, porque al final es un recurso que uno ha utilizado para su trabajo y que obviamente uno no va a vender una prenda que esté en mal estado o que esté dañada, cosas así. Y al final es una inversión, o sea, el cómo uno se ve es una inversión. Entonces, la ropa que uno compra para salir en tele, porque no podemos salir con la misma ropa todos los días. Sí. Entonces también es una parte complicada para uno de mujer estar viendo todos los días cómo combino esto, o qué, qué tipo de ropa me puedo poner. Entonces, al final, es como sacarle provecho a una inversión que uno ha hecho para también compartir con, con las personas que a veces, digamos, una prenda que a mí me costó eh, 700 lempiras un vestido, yo lo puedo vender a 300 y que esté en buen estado y que a uh -huh. mí me sirvió y que yo también puedo compartir con otras personas que tal vez no lo pueden comprar al mismo precio, pero que le gusta, entonces. ¿Cuántas veces ha, ha repetido prendas Malú y Paz cuando sale en cámara? ¿O nunca ha pasado? No, claro, es que tampoco... ¿Cuántas veces al mes repite, vaya, por ejemplo? No, al mes no, trato de que al mes no repetir nada de lo que me he puesto durante... Pues que salgan 31 semana. prendas diferentes, entonces. Correcto, digamos, en este caso que empecé en un ETV, no he repetido nada de lo que me he puesto. ¿Y lleva cuánto tiempo, me dijo? Un mes, que, ¿Un es, mes? que son como cuatro semanas. Ajá, entonces lleva como, como 30 prendas diferentes, entonces, en un mes. Correcto, entonces ya para el siguiente, a mí me gusta como el fin de semana armar los, los sets que voy a usar de cada día, para ya no estar calentándome la cabeza, como dicen, en la mañana y buscando con qué combino esto, lo otro. Óigame, pero ¿y cómo hacen con tanta ropa usted? Sí, así me dice Oscar, ¿y vos qué vas a hacer con la ropa? Mira, hubo un tiempo que obviamente sabemos que en la capital en verano no hay agua. Sí. Yo tenía tres canastas de ropa sucia, porque no podía lavar y yo, ay Dios mío, pero ahí buscaba cómo combinarme y todo. Entonces sí, las mujeres por lo general tenemos bastante ropa, y más uno que trabaja en televisión, entonces no puede salir con, con las mismas... Eh, prendas. ¿Cuántos pares de zapatos hay en el, en el estante de zapatos de, de Malubi? Un aproximado. Hay una zapatería completa, Iba. Sí, yo creo que unos 50. 50 pares de zapatos. Contando zapatos bajitos y altos. Ajá. Sí, sí, no, tampoco no soy tan fanática de comprar. Compro los colores básicos, negro, beige, blanco, para que poder combinarme con, con las prendas. No soy fanática de andar con tacones un día que ande libre, por ejemplo, solo que la ocasión lo amerite. Y por supuesto en el trabajo que uno can, tiene que andar un poco más elegante, pero por lo general los fines de semana ando en tenis, en flats, sandalias, así lo más relax que se pueda. Usted va al gimnasio, me imagino, ¿verdad? Bueno, el gimnasio es una de las cosas que retomé en estas últimas semanas 
y, y contenta, me encanta hacer ejercicio, lo había dejado un poco, porque hay veces que hay que darse un relax, porque ni modo. ¿Cuántas horas de ejercicio hace al día? Una hora y media, hora normal. Y media. Sí. ¿Cuál es el ejercicio que más disfruta hacer en el, en el gimnasio? Piernas. Piernas. Ejercicios para piernas y también eh, me gusta jugar fútbol. ¿Fútbol? Sí. Dios mío, mire, yo no sabía eso, mire que... No me han visto, que sí. Y soy zurda. Ah, y eso es, es un toser en potencia, entonces. Increíble. Hoy sí, hoy me he quedado, pero... Sí, y los ojos son del mismo color de cosas. Gracias, mi amigo Brian. Es, es increíble. Algún día les voy a mandar un video ahí jugando para que... ¿Qué, ¿qué, posición, ¿Qué posición juega? Delantera, a mí me gusta. Delante, es la de los goles. Le, le gusta llevarse el crédito en los partidos. Sí. Malú le leía esa onda, ¿va? Me es encanta. El, miren, uno no, no sabe, ¿va? Ha, ha salido una fiebre también de chicas que le gusta el fútbol. Sí, ¿verdad? Es sí. cierto. Miren, las chicas que viven en Tegucigalpa y armen sus equipos para ir a jugar, invítenme, es que yo no voy porque nadie me invita. ¿Cuándo, que, <risa> ¿cuándo fue la última vez que jugó? Ay, no sé. Ya días. ¿Ya días? Sí, ya vamos días. a armar una potra. Miren, vamos a hacer una cosa. Escriban, escriban a las redes del espectador todas esas chicas que quieran armar un equipo y vamos a armar uno y vamos a pedirle la contramano y vamos a ir a jugar. O sería bueno armar un equipo de las diferentes figuras públicas ah, también. para ayudar a, a una fundación o algo, recaudar algo, ¿verdad? Perfecto, Abri hacemos el reto abierto para todas las figuras públicas que, que están viendo hombre. esta entrevista, que sean hombres y mujeres. También, o, mixto también. puede ser. Puede ser mixto para que armemos unos equipos y podamos hacer eso y podamos eh, recaudar fondos para una para alguna fundación y ayudar a la gente entonces. Sí, sería bueno. Sí, bueno, entonces miren una iniciativa de Malubi. Compromiso número 11, hoy salió pero llena de compromiso. Aquí tenemos todo lo vamos anotando, me dice Gaya que le lleva anotado todo ahí. Entonces, Ay, no. hoy salió pero llenita de, de, de compromiso para Lubi. No, ya al final le puedo decir, en diciembre les traigo tamal. Tama bueno, miren, es que es lo que les digo. Eh. Sí, ya van 12 ya. No, y miren, yo les voy a decir una cosa, vamos a anotar todo, porque los espectadores van de sentido. Sí, a la gente no se le olvida, entonces tenemos, miren, tenemos tamales, hay una potra pendiente. Bueno, ¿para qué? Hay un montón de cosas que más Lubi... Tenemos que ir al estadio a ver a jugar a la Olimpia. El video el, en Europa. El, vi, ¿eh? el video, mire, todo, es que todo, ahí está todo. Entonces, hasta el cine nos va a llevar Malubi. Todo, Entonces, voy a cumplir todo. Sí, Malubi y las mil y un promesas. Así, vamos a escribir un libro con todas las promesas de Malubi. Ay, no. Nos tiene que cumplir esas ya promesas, sé, entonces. Sí. Malubi, ¿qué podemos esperar de Malubi eh, de hoy en adelante? Está en un ETV, eh, pues está también con esto del emprendimiento de la ropa, eh, ¿Qué podemos esperar eh, a futuro, eh, a, futuro ¿no? a corto o mediano plazo? Bueno, tengo muchos proyectos en mente, obviamente seguir trabajando, seguir creciendo a nivel profesional, que es la parte más importante. Eh, se vienen nuevas cosas en el canal, entonces pendiente también de las redes sociales, ahí estaremos anunciándoles nueva programación, en nuevas facetas en las que vamos a estar pues, eh, llevándole a la pantalla de su hogar. También a través de mis redes sociales pueden ver lo que hago día a día y les comparto, siempre trato de estarlos saludando, de contestarles cada vez que puedo. También vamos a seguir trabajando con lo de las marcas, Toda, todas las marcas que quieran pues trabajar conmigo me pueden escribir y soy una persona tan accesible que si me dicen, no, mire, yo tengo tal presupuesto o incluso a, lo, a las personas que vienen creciendo o que acaban de abrir su negocio, yo les digo, no, si quieres solo mándame el producto para mostrarlo y también es una forma de apoyarles porque sabemos que está difícil la situación en el país, la economía apenas está reactivando todo esto. Entonces, pues solo cosas buenas, esperar cosas buenas de Malú y Paz. Y como siempre, pues agradeciéndole a todos los seguidores que están pendientes de mí, que sin ellos, pues las figuras públicas no fuéramos nada sin el cariño de la gente, sin que ellos estén pendientes de todo lo que hacemos y que nos estén deseando la mejor vida. Malubi, el día que se vaya a casar queremos la exclusiva en el espectador HN, ¿se puede? Venga, ahora ustedes que quieren. Sí, sí. es que sí, este, de, lo voy a apuntar. Que, sí, <risa> sí no, y esa de, de todas las promesas que ha hecho Malubi, esa es la más importante. Sí, sí entonces queremos esa exclusiva Malubi el día que se vaya a casar. ¿Es, es, es posible eso? Ustedes tendrán la exclusiva, todos los detalles. Prometido, Malubi. Prometido. Prometido, mire, y solo el día, Malubi. Ya van 13, ya van 13. 
prometido, sí, de verdad. Ustedes pero serán me, los primeros. Pero me llega, Malu. Bueno, Malu, no nos vaya a fallar. Es que yo no me le rajo. Somos resentidos aquí. No, ¿eh? no, 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 no. Jamás sí, no. fallarles. Bueno, ya, bueno, hay las mil y un promesas de Malubi, ahí vamos a hacer una sección que se va a llamar solo así, con, con Malubi. Malubi, eh, ¿qué tipo de música escucha Malubi? Yo escucho de todo un poco, me encanta bailar, aunque no soy tan buena bailando, pero... Y cantando, de todo. es buena cantando. Cantando peor. Ay, Dios no, no puede cantar. Nada. ¿Cuál es su canción favorita en este momento, la que más se le ha pegado? Um, a ver. En este momento. De todas, de todas las que escucho, usted dice que escucha variado, ¿cuál es su canción favorita? Sí, eh... Ay, no sé, es que me gustan varias que estoy describiendo cuál. <risas> Ajá, el top 3 de las mejores canciones de Malú y Paz, las que más le gustan. No, es que como dicen ustedes, tal vez se pone como de moda la canción, entonces uno la escucha, pero ya después no me gustan. Algunas de Bad Bunny del nuevo disco, no lo voy a negar. A todas las mujeres, mire, todas las chavas que han venido aquí, a todas les llega Bad Bunny. Ah. A todas les gusta Bad Bunny. Es que... la, la canción favorita de Bad Bunny que le gusta. Me gusta Andrea. ¿Andrea? Sí, que es una de las canciones del nuevo disco de él y que habla de una mujer que muchas veces es criticada, pero que no sabe lo que ella vive en su interior. Sí. Entonces me gustó ese, esa letra que, que él, me imagino que es una chica de Puerto Rico porque la describe y todo, sí, y es sí. una canción que dura más de cinco minutos, de las más largas, sí. del álbum de Bad Bunny. Del nuevo álbum. Entonces me gusta, me gusta como escuchar a Bad Bunny cantando ese, ese tipo de letras. ¿Y se sabe la canción? Sí, más o menos. Y si nos canta un pedacito, se, se, se la sabe. Ah, un pedacito de la canción para que todas las personas la escuchen y, y, y vean cómo canta Malubi. Vamos a ver, es que voy a, voy a pasar, cantar la parte de la chica porque la pones como va muy rápido. Y... Ajá. <risa> Dice como, quiero a alguien que se atreva que se atreva y me entienda a mí. ¡Eso! ¡Mira, <risa> precisa! ¡Mira, cantó precisa! ¡Precisa! Entonces, no, sí. pero por lo menos, no, canta bonito, Malú. Fíjense que la música es uno de mis hobbies favoritos. Yo estoy haciendo algo en mi casa, incluso a veces tareas, y yo tengo que estar con la música. Es como que me relaja y me hace como fluir más. Bueno, ya sabemos entonces que Malú es la forma que ella utiliza para, para estar bien cantando canciones de Bad Bunny, en especial Andrea, entonces. No, yo escucho de todo. De todo. Pero, pero, de, la, de las como más recientes. De, de, las más re, de las más recientes que se sabe. Bueno, Luis, vamos, eh, para cerrar eh, la entrevista de hoy, no nos podemos ir de acá porque nuestros espectadores nos van a matar. Ajá. Eh, hay algo que es como ley ya en el programa y es que la persona que venga, sea hombre o mujer, nos regale una sexy y espectacular vuelta. Entonces, y hoy que Malú anda tan guapa y tan elegante como anda, entonces no podemos perder la oportunidad. Está entonces bien. queremos que Malú nos regale una sexy vuelta para ustedes, todos los espectadores. Ustedes ya me hicieron cantar, actuar, bailar, modelar. Ay, Dios mío, no, bailar De no. Todo. No, pero... Bailar no, no pero... No me está dando idea, no me está dando idea. No está Entonces, bien la vuelta, Entonces bien. vamos a... Con Malú y Paz nos regala una sexy y elegante vuelta. Ah, sí... Eso, ese paso de llegó Manu, otra, otra vez para la gente que no lo vio. Ya no me va a salir igual. Ese pasito no, vamos a ver. Eso, uy, bravo. Con movimiento y todo, o sea, una vuelta pero espectacular nos acaba de regalar Manu. Entonces, Manu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el espectador, en el personaje de la semana aquí en Cubo TV. Esperamos que no sea la última vez que la miremos aquí con nosotros. Volveré pronto. Otra cosa a la lista. Sí. 14. Pronto. 14. Les, les cumpliré todo, se los prometo. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Eh, realmente ustedes son un medio que le da pues, la oportunidad de, de que las figuras públicas también puedan conectar con sus seguidores, con todos los televidentes, ya de una forma diferente, no como siempre nos ven en pantalla o que tal vez no conocen más de de nuestra vida privada o de nuestra vida cotidiana, así que me encantó la entrevista y espero que no sea la última vez. Cuando usted quiera, el espectador es su casa, que yo traiga su casa. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Malubi. Gracias por haber estado con nosotros. Y a usted, espectador, gracias por haber estado nuevamente con nosotros aquí en el personaje de la semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como El Espectador HN y como Cubo TV. 
y pues eh, seguirnos en nuestras diferentes plataformas y estar pendiente porque también va a salir la entrevista escrita de Malú y Paz. Soy Ramón Zelaya, cuídense, que estén bien y hasta la próxima.